গত পর্বে আমরা বিজেএসের একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছিলাম সেই প্রজেক্টটাকে আমরা ঠিকঠাক সফলভাবে রানও করেছিলাম আমি এখানে একটু ডিজাইন চেঞ্জ করে নিয়েছি এটা নিউ আরি ধর কিছু নাই বুস্টার ফোর দিয়ে আমি একটু ডিজাইনটা করে নিয়েছি তো আজ আমরা আলোচনা করব হচ্ছে বাইন্ডিং নিয়ে ভিউজেএসের বাইন্ডিং নিয়ে কিভাবে কাজ করে এই পর্বে যেমন ইনপুট বাইন্ডিং ইউজার সিলেক্ট সিলেক্ট অপশন বাইন্ডিং চেক বক্স বাইন্ডিং অ্যাট্রিবিউট বাইন্ডিং ক্লাস বাইন্ডিং এবং এরকম কিছু বাইন্ডিং আছে তো আজ আমরা ইউজার ইনপুট বাইন্ডিং নিয়ে কাজ করব তো এটার জন্য আমাদের প্রজেক্টটিকে আমরা ওপেন করে নিব এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট প্রজেক্টটিকে ওপেন করে নিয়েছি আমি এখানে এ পর্যন্ত আপনারা অলরেডি জানেন যে এখানে কিভাবে কাজ করতে হয় বা কিভাবে এটা কাজ করে তো আমি এখানে মেসেজটাকে এখন বাদ দিব বা মেসেজটাকে আপনারা রাখলেও রাখতে পারেন এটা নিচে এসে আমি একটি ইনপুট নিব ইনপুট টাইপ হচ্ছে আপনার যেরকম নর্মালি ইনপুট টাইপ হয় সেটা নিব তো নর্মালি আমরা ইস্টিমেল যেভাবে ইনপুট ফিল্ডটা নেই সেভাবে এখানে নিয়ে রাখলাম আমি এখন এখানে এসে আমার একটি ডাটার ভিতরে একটি এলিমেন্ট ডিক্লেয়ার করে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি নেম এটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা যে কোনো কিছু দিতে পারে তো এখানে এটাকে আমি ব্লাঙ্ক দিয়ে রাখলাম তো ভিউজে এসে হচ্ছে আপনার নেম না এটা ভিউজে এসে ইউজ করতে হয় ইনপুট ফিল্ডের জন্য বা যে কোনো ধরনের ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য যে ফিল্ড আছে সেইগুলোর জন্য ভি মডেল ভি মডেল ইউজ করতে হয় তো ভি মডেলটা আমি ইউজ করলাম ইউজ করার জন্য পরে এখন আমি প্রজেক্টটিকে রান করব দেখেন যে এখানে একটি ইনপুট ফিল্ড চলে আসছে এটাকে আমি একটু নিচে নামিয়ে দিব বিআর দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলাম আর ইনপুট ফিল্ডটা কিন্তু এখন খালি তো আমি এখন ওই যে নেমটা নিয়েছিলাম ডাটার ভিতরে এখানে যদি নামটা আমি দিয়ে দিই এখানে আমি আমার নাম লিখ লিখলাম লিখলে এখন যদি আমাদের পেজটাকে রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখছেন যে এখানে যা লেখা হয়েছে ভিউজেসের ডাটার ভিতরে যেটা আমি ডিক্লেয়ার করেছি সেটাই কিন্তু এখানে পাচ্ছে তো এটাকে আমরা যদি সরাসরি প্রিন্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা আরেকটি বিআর দিব দিয়ে আর ডাবল ব্র্যাকেটের সিঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা এটাকে প্রিন্ট করব তো এটাকে প্রিন্ট করতে হলে জাস্ট আপনারা এর আগে দেখেছেন যে আমরা ডিক্লেয়ার ডাটাটা মেসেজ ডিক্লেয়ার করে যেভাবে প্রিন্ট করেছিলাম সেম একইভাবে নেমটাও আমরা ডিক্লেয়ার করে ওইভাবে প্রিন্ট করতে পারবো তো এখন যদি আমরা এটাকে রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখছেন যে এখানে ফজলে রাব্বি নিচেও কিন্তু নামটি চলে আসছে তো এখানে যদি আমরা এখন টাইপ করি তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন যে এখানে নিচেও সে চেঞ্জ হচ্ছে মাই নেম ইজ এ জে হ্যালো ফজল রাব্বি এখানে কিন্তু সে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে ইউজারের ইনপুট থেকে আপনি যা কিছু নিচ্ছেন সেটাই বাইন্ডিং হয়ে নিচে প্রিন্ট হচ্ছে লাইভ সেটাকে দেখাচ্ছে তো এখানে আমাদের আর একটি জিনিস দরকার যে যখন আপনারা ক্রোম দিয়ে ভিউজেসের কাজ করবেন বা ক্রোমে ব্রাউজ করবেন অবশ্যই এই ভিউজেসের একটি ডেভেলপার টুল আছে সেই ডেভেলপার টুলটি আপনারা অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবেন ভিউজেস ডেভেলপার টুল লিখে সার্চ দিলে এখানে গিঠাবের লিঙ্কও পাবেন এবং সরাসরি ভিউজেসের ডেভেলপ টুলস ডেপ টুলস গুগল ক্রোম এক্সটেনশনটাও আপনারা পাবেন তো এখানে হচ্ছে আপনার ক্রোম এক্সটেনশনের যে গুগল এক্সটেনশন সেটা এখানে আসে গিট লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব ডিসক্রিপশনে এখান থেকে আপনারা গিট হাবের লিঙ্কটা দেখতে পারবেন কিভাবে কাজ করে এবং হচ্ছে এখান থেকে সরাসরি আপনি যখন এক্সটেনশন আসবেন গুগল ক্রোম এর ওয়েব স্টোরে আসলে এখান থেকে এক্সটেনশনটা যেমন দেখছেন আমার অলরেডি কিন্তু এটা ইনস্টল দেওয়া আছে সো আমি আর ইনস্টল দিচ্ছি না আমি জাস্ট এখানে দেখাচ্ছি যে গুগল ক্রোম এক্সটেনশনটা কিভাবে কাজ করে ইনস্পেক্ট ইনস্পেক্ট করে এখান থেকে ডেভেলপার আসবেন ডেভেলপার আসলে এক্স ইনস্টলেশন দেওয়ার পরে এখানে ইনস্পেক্ট করলে দেখেন যে এখানে আমাদের ভিউজেসের যে ডেভেলপার টুলটি ছিল সেটা এখানে আসার কথা এবং ব্রাউজারের এইখানে গেলে ড্রেসবার্ডের এইখানে আসলে দেখেন যে ভিউজেস নট ডিটেক্টেড সো এটার জন্য আমাদের আবার এক্সটেনশনে যেতে হবে এক্সটেনশনে এসে আমাদের যে ডেভেলপার টুল ছিল ডেপ টুলস ওইটাকে ওপেন করে ক্লিক করে ওপেন করে অ্যালো অ্যাক্সেস টু ইউআরএলস এটাকে অন করে দিতে হবে এটাকে অন করে দিয়ে এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিই এখানে ইন্সপেক্টটাকে ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দিয়ে পেজটাকে রিফ্রি রিলোড দিলাম দিয়ে আবার ইন্সপেক্ট করলে এখন দেখেন যে এখানে আমাদের ভিউজেস ভিউজেস ডিটেক্টেড টু অন দিস পেজ ওপেন বি টুলস ডেপ টুলস তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন তো এখানে এখন আমরা যে বি ডেপ টুলটি ওপেন করলাম এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাবেন যে রুট আছে রুটের ভিতরে আমাদের একটা মেসেজ ছিল দুইটা এলিমেন্ট ডাটার ভিতরে ছিল একটা হচ্ছে নেম কারণ এইখানে আমি একটা হচ্ছে আমাদের নেমটা অলরেডি ডিক্লেয়ার করা ছিল সো আমি এটা এখানে ইমটি করে দিচ্ছি ইমটি করে দিলাম ইমটি করে দিলে এখানে যদি এখন রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখেন যে এখানে কিন্তু আমার ইনপুট ফিল্ডে চলে গেছে
এখানে ক্লিক করে এফ এ জেড এল ই দেখেন যে এখানে আমি যা লিখছি নিচেও কিন্তু আমার ডাটার ভিতরে সেটাই প্রিন্ট হচ্ছে সো অবশ্যই আপনার ভিউজ এসে কাজ করার জন্য ডেপ ডেপ টুলটি অবশ্যই ইউজ করবেন এ হচ্ছে আমাদের ভি বাইন্ড নেক্সট পর্বে আমরা সিলেক্ট ভি বাইন্ডের বা আরও যে ভি বাইন্ডগুলো আছে সেই ভি বাইন্ডগুলো নিয়ে কাজ করব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ